மட்டும் <laughs> எப்படி சொல்கிறது உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் டெக்ஸ்ட் பண்ணுறது எல்லாமே தமிழே பண்ணுங்கள் அதாவது மெசேஜஸ்ன்னு சொல்லுவாங்களே குறுஞ்செய்திகள் அனைத்தையும் தமிழிலேயே அனுப்பினால் ரொம்பவே நன்றாக இருக்கும் ஓகே இன்றைக்கி பார்க்க போகிற கான்செப்ட்னால் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கான்செப்ட் தான் அது என்ன அப்படின்னு கேட்கலன்னா டைம் மிஷின் என்னடா டைம் மிஷின்லாம் பற்றி விற்கிறேன் நீனா ஆல்பர்ட் அன்ஷனுடைய ஆத்த விட்டு பயணம் அப்படின்னு கேட்கலாம் அல்லது ஆல்பர்ட் அன்ஷனுக்கு ஆத்த விட்டு பயணம் இருந்தால் மட்டும் தான் தமிழில் அதாவது டைம் மிஷினை பற்றி பேசணும் அப்படின்ற எந்த ஒரு அர்த்தமும் இல்லை எந்த ஒரு அவசியமும் இல்லை ஸோ நம்மளும் பேசலாம் இதோடைய கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் எப்படி இருந்தீங்க அப்படின்றத கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க நான் எப்படி இருந்தேன் அப்படின்றத சொல்கிறேன் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நான் மாடு தான் மேய்ச்சிட்டு இருந்தேன் அது என்ன மாடு வைக்கிறேன் அப்படின்னா அது ஒரு தப்பான விஷயம் இல்லை மாடு தான் எங்களுடைய தெய்வம் அப்படின்னா எப்படி சொல்ல கிராமத்தில் எல்லாருமே மாட்டை தான் தெய்வமாக வணங்குவாங்க அதுவும் இல்லாமல் கிராமத்தில் ரெவன்யூ மேக் பண்ணுறதுக்கான ஒரு முக்கியமான விஷயம் விவசாயம் தான் விவசாயம் வந்து ரொம்பவே பெரிய விஷயமாக இருக்குது இப்போ கரும்பு நெல்லுலாம் கரும்புலாம் போட்டால் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை தான் காசு வரும் அதே நெல் போட்டால் மூணு மாதத்துக்கு ஒரு முறை காசு வரும் ஆனால் மூணு மாதத்துக்கு கழிச்சு தான் கையில் காசு கிடைக்கும் ஸோ மாதம் மாத செலவுகளுக்கு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாடு தான் எல்லார் வீட்லேயும் மாடு இருக்கும் அந்த மாட்டை மேய்ப்போம் மாட்டை எங்கே மேய்ப்போம் கழனி கட்டில் வரப்பு கா வரப்பில் எடுத்து போய் மேய்ப்போம் இல்லை கழனியில் பில்லு பிடிக்கிட்டு வந்து போடுவோம் அப்படி இல்லைனா ஏரியில் எத்தனை போய் மாட்டை விடுவோம் ஊரில் இருக்க எல்லா மாடும் ஏரியில் தான் மேய்ஞ்சிட்ருக்கோம் நாங்கள் ஏரியில் ஜாலியாக விளையாடிட்டு கேணத்தில் குளி குளிச்சுக்கிட்டு ஏரியில் குளிச்சுக்கிட்டு இப்படி தான் இருப்போம் அதுக்குன்னு எல்லா நாளும் மாடு மேய்ச்சிட்டு போனால் நினைக்காதீங்க ஸ்கூல் டேஸ் லீவ் என்னைக்கெலாம் லீவ் விட்டுறாங்களோ அன்றைக்கெலாம் மாடு மேய்ப்போம் ஸ்கூல் டேஸில் ஒழுங்காக ஸ்கூல் போய்ட்டுருப்போம் இதுதான் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் பண்ணிட்டு இருந்த விஷயம் விவசாய குடும்பம் தான் பேசிக்கலாம் நான் சாதாரணமான ஒரு விவசாய குடும்பத்தில் ரொம்ப ஒரு எப்படி சொல்கிறது லோயர் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியில் தான் வந்துவோம் ஸோ நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் போட்டிருப்பேன் ஆஃபீஸ் பை டு சவுத் இந்தியாஸ் பிக்கஸ்ட் யூடியூபர் அப்படின்ற மாதிரி ஆமாம் அதுதான் உண்மை நான் ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது ஒரு ஆஃபீஸ் பாய் ஒர்க் தான் பண்ணிட்டு இருந்தேன் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி மாடு மேய்ச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா சரி ஒரு ஒரு ஆஃபீஸ் பாய் ஒர்க் ஒரு மாதம் மூவாயிரம் ரூபா சம்பளத்துக்கு ஜாப்பில் சேர்ந்தேன் இன்றைக்கி அதை விட என்னால் பத்து மடங்கு இல்லை நூறு மடங்கு அதிகமாக சம்பாதிக்க முடியும் அன்றைக்கி வெறும் மூவாயிரம் ரூபா தான் சம்பாதிச்சேன் அதை விட இன்றைக்கி என்னால் நூறு மடங்கு அதிகமாக நான் சம்பாதிக்கிறேன் அது வெறு அது பிரச்சனை இல்லை பட் அன்றைக்கி இந்த வேலை தான் பார்த்தோம் ஏன் அப்படின்னா அன்றைக்கி அதுதான் இப்போ ஃபார்மர்னால் சாதாரண விஷயம் இல்லை எப்படி சொல்ல உங்களுக்கான அரிசியை கொடுக்கறதே ஒவ்வொரு விவசாயம் தான் சிட்டியில் இருக்கிற நிறைய பேருக்கு இப்போ கேட்டால் அரிசி எங்கேருந்து வருதுன்னு கேட்டால் நான் எப்படி சொல்கிறது அண்ணாச்சி கட்டிலேருந்து வருதுன்னு தான் சொல்லுவானுங்க சாப்பாடு எங்கேருந்து வருதுன்னு கேட்டால் ஜூப்பர்லேயும் ஜொமேட்டோலேயும் இங்கே ஆர்டர் பண்ணால் வந்து கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்கன்னு நாங்கள் அது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் தெரியுமா ஒரு அரிசியை மேக் பண்ணுறது முதல்ல நா நாத்தங்கால் ஓட்டுவாங்க நாத்தங்கால் ஓட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா நெல் வாங்கிட்டு வந்து வெதை நெல் வாங்கிட்டு வந்து ஊற வச்சு மூணு நாளைக்கு அப்புறம் அதை எடுத்துகிட்டு போய் போடுவாங்க அது போடுறது சாதாரணமாக இல்லை கடவுளாக தான் பார்ப்போம் அது வெறை நெல்லை விடுறதுக்கு முன்னாடி சாணி இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த சாணியில் சின்னதாக ஒரு விநாயகர் செஞ்சு விநாயகருக்கு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு வாழைப்பழம் வெத்தலை பாக்கி கல்பூரெலாம் வச்சு ஏற்றி அதுக்கப்புறம் தான் நெல்லே விடுவோம் இந்த மாதிரி விட்டு அதுக்கப்புறம் சேடை ஓட்டும்னு சொல்லிட்டு சேடை ஓட்டி அதுக்கு அடி உரம்லாம் போடுவோம் அது மட்டும் இல்லாமல் சேடை ஓட்டி அதில் பெரல் ஓட்டி பரம்பு ஓட்டி ரொம்பவே சமமாக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அதில் சாலை போட்டு நடுவு நட்டு அதுக்கப்புறமா நடுவு நட்ட பிறகு அதில் களைப்பறிப்பாங்க களைப்பறித்து மேலூரம் கீழூரம் எல்லாத்தையும் போட்டு மருந்து அடித்து பூச்சி அடிக்காமல் பார்த்து டெய்லி தண்ணி விட்டு அதுக்கப்புறமா அது வளர்ந்த பிறகு கொஞ்சம் தண்ணி விடாமல் நிலத்தை காய வச்சு சுற்றி அரைப்பு அறுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா அதை அறுப்பாங்க முன்னெல்லாம் கையிலேயே அறுப்போம் கையில் அறுத்து அதை எடுத்து போய் ஒரு இடத்துல போட்டு அங்கே கட் அடிப்போம் அதுக்கப்புறமா கட் அடிக்கிற மிஷின்னு சொல்லிட்டு மிஷினில் அடித்தோம் அதுக்கப்புறமா இப்போ அறப்பறுக்கிற மிஷின் வந்திருக்கு அந்த மிஷினில் தான் இப்போ பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது எல்லாத்தையும் முடித்த பிறகும் அதை மூட்டை கட்டி ஒரு மாட்டு வண்டியில் ஏற்றி அதை எடுத்து போய் கமிட்டியில் போட்டு அந்த கமிட்டியில் ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் அலைஞ்சி அதுக்கப்புறமா காசு கைக்கு வந்து கையில் காசு பார்க்குறதுங்காட்டி எவ்வளோ பெரிய விஷயம் தெரியுமா இவ்வளோ பெரிய ப்ராசஸ் போயிட்டுருக்கோம் இதை பற்றிலாம் இன்றைக்கி என்ன பேசிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா இன்றைக்கி தான் பேசி ஆகணும் எனக்கு இன்றைக்கி தமிழ் புத்தாண்டு ரொம்பவே முக்கியமான நாள் தமிழனுடைய ஒரு முக்கிய அத்தியாவசியமான ஒரு விஷயமே விவசாயம் தான் இந்த உல எப்படி சொல்கிறது இந்த உலகத்துடைய
இன்னைக்கு அந்த மாதிரி நூறு மடங்கு அதிகமாக சம்பாதிக்கான் அப்படின்றது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை விட அந்தளவுக்கு நம்மளை எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறதுக்கான வழிகள் இந்த உலகத்தில் இப்போ உருவாகி இருக்கு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி எங்களை மொபைல் ஃபோனே கிடையாது நான் வாங்கினது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் தான் வாங்கினேன் அதாவது ஒன்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் வாங்கினேன் ஒரு வருஷம் கழித்து தான் வாங்கினேன் அந்த மொபைல் கூட ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் கிடையாது எனக்கு அப்போதைக்கு ஆண்ட்ராய்டு ரொம்ப காஸ்ட்லி ஸோ நான் வாங்கினது ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸில் ஒரு சாம்சங் மொபைல் தான் வாங்கியிருந்தேன் அந்த மொபைல் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்போ எங்கிட்ட பிசி கிடையாது நான் பிசி வாங்கினது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் தான் அதோட பிசி இல்லை ஒரு லேப்டாப் தான் வாங்கினேன் கவர்மெண்ட் லேப்டாப் ஸோ இந்த ரெண்டு இந்த விஷயங்கள் தான் நான் யூடியூப் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஸ்டார்டிங்கில் இருந்தது இதை வச்சு தான் யூடியூப்பும் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஸோ உங்ககிட்ட இது இருக்கு இல்லை அப்படின்றதுலாம் பெரிய விஷயம் கிடையாது உங்ககிட்ட என்ன இருக்கும் அந்த விஷயத்தை வச்சு நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இந்த விஷயம்லாம் கேட்கும்போது உங்களுக்கு நிறைய மோட்டிவ் ஆகும் அது மட்டும் என்னுடைய ரூம் டூர் கேட்டிருந்தீங்க அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப தெரியும் ஆனால் ஆக்சுவலாக நான் இதுக்கு முன்னாடி அதாவது ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு டூ இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ண இடம் பார்த்தீங்கன்னா வேற மாதிரி இருக்கும் எனக்குன்னு தனியாக ரூம் கூட இருக்காது ஒரு ஹாலில் தான் உட்காந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பேன் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் வீட்டில் இருப்பாங்க வீட்டில் யாருனா இருந்தாங்கன்னா நல்லா ஒர்க் பண்ண முடியாது ஸோ நான் அர்ஜென்டாக அதெல்லாம் கண்டென்ட் பேசணும்னா இங்கேருந்து ஒரு கொஞ்சம் தூரம் ஒரு முந்நூறு மீட்டர் நானூறு மீட்டர் கிட்டத்தட்ட அரை கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு போயிட்டு அங்கே நின்று ஒரு ஏரிக்கரையான நின்று கண்டென்ட் பேசி எடுத்துகிட்டு வந்து அதுக்கப்புறம் தான் வீட்டில் எடிட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா எப்படி சொல்கிறது அப்படி யாரும் இல்லாத டைமில் தான் வீடியோ எடிட் பண்ண முடியும் எனக்கு சவுண்டு வந்துகிட்டே இருக்குல்ல ஸோ சவுண்ட் இல்லாத டைமில் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு தான் வீடியோ ஒவ்வொரு வீடியோ மேக் பண்ணும் அதெல்லாம் நெட்ஒர்க் கிடைக்காது நெட்ஒர்க் கிடைக்கலாம் எப்படி சொல்கிறது ரொம்ப தூரம் போயிட்டு அங்கே நெட்ஒர்க் எங்கே கிடைக்குது சிக்னல் எங்கே கிடைக்குதோ அந்த இடத்துல நின்று தான் அப்போதைக்கெலாம் அப்லோட் பண்ண முடியும் அவ்வளோ கஷ்டம் இப்போயும் சிக்னல் சுத்தமாக தான் இல்லை நேற்று நான் கேம் ப்ளே பண்ணும் போதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போல்லாம் நைட்டில் கேம் ப்ளே பண்ணுறதே இல்லை அவ்வளோ கேவலமாக நெட்ஒர்க் கிடைக்குது ஸோ நெட்ஒர்க் இல்லை மொபைல் இல்லை பிசி இல்லை எனக்கு டைம் இல்லை அப்படிலாம் எந்த ஒரு காரணத்தையும் சொல்லாதீங்க நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா கண்டினியூவாக பண்ணுங்கள் இன்னொரு விஷயம் அடுத்தவங்களை யூஸ் பண்ணி பெருசாகணும்னு நினைக்காதீங்க அடுத்தவங்களை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு உங்கள் நீங்கள் யார் அப்படின்றது நீங்கள் நீங்கள் ஷோ பண்ணுங்கள் அப்படி ஷோ பண்ணி அதுக்கப்புறமா பெரிய பிளேயர்ஸோட ப்ளே பண்ணி வீடியோ போடுங்க அதை விட்டுட்டு எடுத்த உடனே பெரிய பிளேயர்ஸை வச்சு அவங்களுடைய வீடியோ போட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஷோ கொஞ்சம் டெவலப் ஆகணும்னு நினச்சிங்கன்னா மற்றவங்க உங்களை ஏற்றுக்க மாட்டாங்க நீங்கள் யாருனே தெரியாது அப்படி எப்படியும் அவங்க கூட ப்ளே பண்ணி போட்டால் மட்டும் நீங்கள் பெரிய ஆள் ஆகிடுவீங்களா அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஸோ உங்களுக்குன்னு ஒரு ஐடென்டியை க்ரியேட் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு நான் கிரியேட் பண்ண சேனல் கிரியேட் பண்ணும்போது அப்படி தான் ஃபஸ்ட்டு நான் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு யாரும் ஷேர் பண்ணலை நான் ஷேர் பண்ண வேணாம் தான் சொன்னேன் சிட்டிலாம் ஷேர் பண்ணது ரெடியாக தான் இருந்தால் வேணாம்னா நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு அஞ்சு வீடியோ போடுறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அஞ்சு வீடியோவோ ஆறு வீடியோ நான் போட்டேன் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஷேர் பண்ண சொன்னேன் அப்போ கூட அவங்கெல்லாம் பெரியவங்களும் கிடையாது நாங்கள் எல்லாமே ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் தான் இருந்தோம் அப்போ ஜிடி ஒரு இருபதோ முப்பது கே சப்ஸ்கிரைபரோ இருந்தால் ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் இருந்து நாங்கள் அப்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் டெவலப் ஆகி தான் வந்தோம் அப்போலாம் எங்களுக்கு கேம் ப்ளே கூட பண்ண தெரியாது ரெண்டு எம் சிக்ஸ் ஏ வச்சு தான் விளையாடிட்டுருந்தோம் ரெண்டு ஷார்ட் கன் எடுத்து எது எஸ்எம்ஜி கன் எது ஏஆர்எம் கன் கூட தெரியாது அந்த மாதிரி தான் டெவலப் ஆகணும் ஸோ அப்படி தான் டெவலப் ஆக முடியும் இன்றைக்கி சேனல் வந்து இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது அப்படின்லாம் நினைக்கலாம் ஆனால் அவ்வளோ பெரிய விஷயம்லாம் எங்களுக்கு தெரியாது ஏன் அப்படின்னா நம்ம எப்போவுமே சேம் தான் எந்த ஒரு விஷயத்துலையும் மாற மாட்டோம் எப்படி சொல்கிறது மறக்கவும் மாட்டோம் மாறவும் மாட்டோம் எப்போவுமே நாம் நம்மளாக தான் இருப்போம் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் பார்த்திங்கன்னா செம்மையாக தெரியும் நான் எப்படி உங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறேன் எப்படி சொல்கிறது நீங்கள் போடுற ஒவ்வொரு கம்பெனியும் நான் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன் எல்லா கம்பெனியும் பார்ப்போம் எல்லா வீடியோக்கும் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க ஸோ ரூம் டூர் கேட்டிருந்தீங்க இது தான் என் ரூம் டூர் இது பாருங்கள் இது தான் இந்த இமேஜ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது தான் என் ரூமு இந்த வீடியோ முழுசாக மேக் பண்ணோம் அப்படின்னா கீழே வி வான் ரன் அவுட் ஒரு ரூம் டூர் அப்படி சொல்லிட்டு போடுங்க நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரம் சீக்கிரமாக அந்த வீடியோவை எந்த அளவுக்கு பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு பண்ணி உங்களுக்காக கொடுக்குறேன் ஏன் அப்படின்னா அது ஒரு ஸ்பெஷல் வீடியோவாக இருக்குல்ல அது வரலாம் என் ரூம் டூரை நீங்கள் பார்த்துருக்கவே மாட்டீங்க யா ஏன்னா ரூம் டூரே போடல இது வரலாம் அது வேறு ஒரு விஷயம் ஸோ
இது மாதிரி நம்ம செய்கிறத பார்த்து இன்னும் நாலு பேர் செய்வாங்க அப்படின்ற ஒரே விஷயத்துக்காக தான் அதை செஞ்சுருக்கோம் ஸோ அந்த வீடியோ கூடி சீக்கிரத்தில் வரும் நான் இன்றைக்கி ஈவினிங்கே போகிறதுக்கு பார்க்குறேன் அதை பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க நிறைய நிறைய வீடியோஸ் உங்களுக்காக அதே மாதிரி நான் மேலே மேலே ரெடி பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் டைம் மிஷினை பற்றி நான் சொல்லியிருந்தேன் அதாவது பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் எப்படி இருந்தீங்க எந்த டேட்டில் இந்த டைமிங்கில் அப்படின்ற உங்களுடைய கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் பண்ணலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இன்னொரு சமையல் பார்க்கலாம்